现在年轻人对于潮流有着自己的标准，对于汽车不仅仅是一台交通工具，而是一台潮流的玩物，像手机一样成为社交工具。基于这样的目的，合创 Z 零三孕育而生。本期的俄看新车带大家来体验一下合创 Z 零三能不能满足你的用车需求。外观采用了家族式设计语言，七字形大灯配有贯穿式灯带，解锁或锁上车辆的时候能提供炫酷的灯语。封闭式格栅的样式会有一些曲面的形变，看起来会更运动一些。两侧则是竖直的类似灯带装饰，下方配有黑色进气口。与两侧的雾灯以及银色装饰搭配起来，显得更加个性。新车采用了双色的搭配，同色的轮拱看起来有点有机甲的风格，配合个性的轮毂以及隐藏式门把手，看起来还相当有未来感。尾部新车配备高位扰流板以及贯穿式尾灯，设计上也比较符合当下年轻人的审美。车身侧面采用圆润饱满的设计。A、B、C、D 柱均采用熏黑处理，营造出悬浮式车身的视觉效果。车身尺寸方面，长宽高分别为四千六百零二毫米、一千九百毫米和一千六百四十五毫米，轴距达到两千七百五十毫米。内饰上做工用料还是不错的，经常触摸的地方都采用皮质包裹。布局采用对称式设计，取消了大部分物理按键，功能集成到悬浮式中控屏。这个设计非常符合年轻人的喜好。最大的亮点是新车可通过语音控制辅助驾驶系统。另外，新车还配备五百四十度影像系统和自动泊车功能。对新手司机来说，这两项功能真的是太棒了。据官方介绍，后续通过 OTA 升级，合创 Z 零三还能实现代客泊车功能。合创 Z 零三采用三合一高集成电驱，搭载电闸电池组，其中搭载的磷酸铁锂电池组。容量为六十四点六千瓦时 ，NEDC 续航里程为五百公里，而搭载的三元锂电池组容量为七十六点八千瓦时 ，NEDC 续航里程为六百公里，可以满足大部分人群的出行需求。虽然合创 Z 零三并不是一款主打性能的电动车，但是作为电动车，它有着该有的先天优势，动力输出又快又顺，所以直线驾驶的时候，它还是能给到不错的体感。当然，它的刹车性能也不错，毕竟配有动能回收系统，对刹车起到很好的辅助效果。由于活动只安排了场地试驾，像实际续航里程、驾驶辅助功能等，只能在以后给大家带来详细的试驾体验。合成 Z 零三有着同级中领先的乘坐空间，明确偏向家用风格的调教和当下主流的科技配置，十三到十五万元的预售价。如果你正在考虑购买紧凑级纯电 SUV， 那么这款合创 Z 零三值得你的考虑。